，孩子处于懵懂无知的年龄，正是淘气的时候。平时最喜欢的事就是玩耍，对于生活上的事还没有良好的分辨力，需要大人的细心呵护。但很多家长工作太忙，无法一直照看孩子，这时候家里的狗狗就成了孩子的贴心监护人。视频中的这只狗狗，经常在夜深人静时，悄悄地走进婴儿房，照看小宝宝的睡觉情况。它生怕宝宝有什么情况，简直比孩子的亲生父母还操心。都说金毛性格温顺，待人友好，非常的温暖。此话确实不假。这只金毛自打家里的宝宝出生之后，每天夜里都要起来。蹑手蹑脚地走进婴儿房，认真地守护着宝宝一个又一个的夜晚。因为宝宝看到男女主人晚上是在另一个房间睡觉，没有过来照看宝宝，就很担忧宝宝在漫漫长夜中出现什么情况，所以每晚都不厌其烦地起来守护宝宝。如果宝宝睡觉淘气，踢开了被子，他就会轻轻地用嘴咬住被子。帮小宝宝盖好，以免他着凉。如果小宝宝睡得不安稳，他就会过去安抚，温柔地哄宝宝睡觉。要是宝宝淘气不肯睡觉呢，狗狗也会因此担心和着急。它默默想了不少办法，比如将身体贴在宝宝身上，耐心地陪伴着宝宝，让宝宝在和自己亲密的过程中安静下来。在轻松愉悦的情绪中，渐渐地进入梦乡。如果狗狗在守护宝宝睡觉时发现有不好的情况，就会一边叫着，一边跑去找主人，并在第一时间将情况反映给他们。不过，有狗狗如此细心地照看着宝宝，宝宝在家中一般都没什么风险。毕竟，就连踢被子，狗狗都会及时帮它盖好，想必。宝宝在狗狗的守护下，就连感冒都不常有吧？不得不说，狗狗真的是非常忠心和贴心，就像是家中的一位成员，在尽可能的发挥着自己的价值，无怨无悔的为家里着想。只要主人的一句关心，就很满足了。由于现在的狗狗被当成了家里的一份子，相较过去。和人的生活更紧密地连接到了一起，所以很多狗狗越来越通人性。平日里除了会帮主人看家护院，还会替主人承担起带娃的工作，让一些宝爸宝妈们省了不少力。像视频里的狗狗，就在宝宝幼年阶段，完美地代替了宝爸宝妈起夜哄娃的工作，能够安稳地一觉睡到天亮。在狗狗的守护下。家里的主人也都能安心的睡觉了。对此，狗狗也不图什么利益，只要每天能够看到主人开开心心的生活，就已经是他们最大的回报。需要一提的是，狗狗对宝宝虽很细心、很温柔，但如果宝宝实在淘气的过分，狗狗也会拿出威严来，就像班主任在查岗一样，将家中的宝宝看护得稳稳当当。因为家中有了如此暖心的宝宝，宝爸宝妈忙碌上班，将孩子放在家时也安心了不少。而孩子在家中有狗狗的暖心陪伴，也不会觉得孤单，因为狗狗既像一位长辈，无微不至地守护着他的每一个夜晚，也像一个纯粹的朋友，陪伴他度过每一天。狗狗对人类的爱总是超乎人们的想象。所以，他们总会对主人做出暖心的举动，无意间上演着一个又一个感人的故事。但这对于不求回报的狗狗们来说，只是再寻常不过的事了。这个视频中的狗狗也十分暖心，每天都会帮助学校里的小朋友们过马路，无论刮风下雨，不厌其烦。这只狗狗原本是一只流浪狗。曾过着风餐露宿的生活，在诺大的天地间无家可归。不过，这个世界上还是有很多热心人的。
他们最见不得无家可归的猫咪和狗狗。在自身条件允许的情况下，好心人会将它们带回家。这只流浪狗就得到了学校的好心收养，告别了有上顿没下顿的日子，拥有了很多喜欢它的人类朋友，并且感受到了这世间的暖意。狗狗很懂得感恩，为了报答学校的收养之恩。他每天都没有闲着，主动往自己身上揽活，每天陪伴学校里的小朋友们过马路。那么，这只狗狗是怎么进行这份工作的呢？只见它在小朋友们过马路之前，先在前巡逻，并观察马路上的状况，然后对那些停下的车辆汪汪的叫两声，告诉车主们有小朋友要过马路，不要着急通过。在小朋友们穿行人行道的过程中，狗狗也提高了警惕，在队伍的前后左右紧张巡逻，以免路上有什么突发状况伤害到小朋友。比如有一次，他一如既往地帮助小朋友们过马路，有一辆白色的车却正对着正在过马路的小朋友们按喇叭，催促小朋友们快点走。狗狗见状很不爽，立马严肃地跑到那辆车面前。生气地骂了几句，意思是让司机别催促，万一有小朋友摔倒怎么办？狗狗俨然一个正气十足的路怒，对那些不遵守公共秩序的车辆勇敢站出，毫不留情的就是几句教训。每次只要他看到不肯礼让小朋友，并且急躁地从小朋友们面前开过的车辆，狗狗便会追上那些车，叫骂上几句。对于小朋友们的安全，他一丝不苟，可见他对小朋友们用心的爱护。每一天，狗狗都十分细心的在做这项工作，一次又一次的将这些小朋友安安全全的护送过马路，并为小朋友们解决了很多路上所碰到的状况。为了护送这些小朋友们过马路，狗狗经常不顾自己的危险。率先在人行道附近四处查看，看到可能威胁小朋友们安全的车辆，就勇敢地追上去警告。渐渐地，将自己练成了一个专业性水平很高的小交警。毫无疑问，这件看似很简单的工作，狗狗其实也很辛苦，毕竟涉及安全问题。狗狗不允许自己有一丝疏忽，它每天都对这份工作乐此不疲。那颗感恩的心，便是他不断发挥价值的动力。记得他刚被捡回学校时，浑身脏兮兮，且饿得很瘦，但因为有人愿意收养他，他的眼里透着亮晶晶的光，尾巴欢快地摇着。那一刻，他是多么的激动与快乐！在学校有很多喜欢他的小朋友，也有温柔的老师，大家对他是如此的友善。使得他渐渐抚平了流浪的伤痕，并对学校生出了浓厚的感情。趴在干干净净的地板上，吃着香喷喷的狗粮，他心里充满了感激。为了报答学校，他便主动护送小朋友过马路，当成了自己的一份责任。狗狗对孩子的保护是如此的细腻柔软，就像是天使一样，怀着满满的爱去守护孩子们。让人看了不由得感动。在狗狗的眼中，孩子们是天真无邪的代表。狗狗自身的智商和心性也很像孩子，同样的烂漫而纯粹，所以很喜欢和孩子们玩。另外，在狗狗眼中，孩子还没有足够的力量去面对生活，而狗狗普遍都很友善，看到孩子便会温柔的去守护。那么，也希望更多的狗狗能够拥有一个温暖的家，这需要你我的共同努力。好了，本期的视频就到这里，喜欢的话别忘记订阅点。到底发生了什么？为什么狗狗会不断朝着女人大叫呢？狗狗对主人的爱永远是真诚且热烈的。他们虽然不像人类那样能用复杂的方式表达情感
，但是在主人面对危险的时候，他们还是会勇敢的展现自己的忠诚和勇敢，就像下面这只勇敢的狗狗一样。这对年轻的夫妻刚刚搬到了查尔斯顿的一个小镇，男人的妻子刚刚生下了一个健康可爱的男孩，他和妻子需要一个安静且舒适的大房子来欢迎他们家庭的新成员，他们非常激动。不过，由于刚搬来这里，夫妻俩有许多事情需要忙，因此他们需要雇佣一个保姆来照顾他们年幼的儿子。他们对挑选出来的几位保姆做了非常严谨的社会调查，包括这些保姆的工作经历以及他们的身份背景，还去询问了之前雇主的评价。据最后得到的结果，他们找到了一位非常适合而且评价很好的女士。这位二十一岁的女士年轻有活力，而且曾经做过保姆的工作。在雇佣了这位年轻保姆之后。男人和妻子看着他跟自己的孩子相处得非常开心，他会耐心地给宝宝整理好玩具，然后一点点教他怎么去玩，还会把宝宝护在怀里，防止宝宝去触碰任何能伤害到他的物品。一切都很顺利，夫妻俩跟保姆相处得也非常好，他们认为这位保姆非常温柔且有素养。但情况慢慢开始发生了变化，在保姆为家人工作了大概几个月后，这家人忠诚的家庭犬似乎想跟自己的主人提醒什么事情。这只狗狗是一只黑背犬和德国牧羊犬混血的狗狗，它的性格非常温顺友好。从宝宝出生以后，它就担任起了宝宝的小保镖，宝宝非常喜欢跟它亲近。不过最近。男人和妻子注意到，他们的狗狗的性格发生了非常大的变化。之前经常趴在院子里休息的狗狗，开始频繁地站在门口，警惕地盯着周围的环境。而且，每当家里的保姆靠近宝宝时，狗狗就摆出防御的姿势站在宝宝面前，然后愤怒地朝着保姆吼叫，它脖子上的金毛也会竖立起来。夫妻两个非常意外，为什么狗狗突然变得这么讨厌保姆？看着疯狂对保姆吼叫的狗狗，他们明白事情有些不对劲。他们试图制止愤怒的狗狗，可狗狗还是一样的咄咄逼人。直到男人不得不限制狗狗的行动，这才阻止了狗狗的冲动行为。男人非常不安，等保姆离开后。狗狗失落地趴在桌子下面，他不明白为什么主人要阻止他。不过之后，主人将他喊了出来。他们看着委屈的狗狗，做出了一个非常正确的决定。夫妻两个决定在沙发下面放一部手机来进行录音，然后又买来监控设备，安装在隐蔽的地方。他们需要记录自己不在家时的画面和音频。找到让狗狗这么讨厌保姆的原因。然而，当妻子打开监控和录音设备后，拍到的画面和录到的音频无一不让他震惊和愤怒。当他们离开家以后，宝宝一直哭了七个半小时。一开始，保姆坐在客厅里，宝宝似乎是做噩梦了，猛地睁开眼睛，并没有发现自己熟悉的人，于是开始大哭起来。他是那么可怜无助，可这哭声让一旁的保姆开始抓狂。他竟然用语言伤害那么小的婴儿，而且讲的话非常难听。这时，听到动静的狗狗赶了过来，他看到企图伤害宝宝的保姆，愤怒地冲上前去，将宝宝护在了自己身后，然后龇着牙吓唬面前的保姆。保姆见狗狗这么凶，害怕狗狗会真的冲上来。只能不甘心地离开了。之后，宝宝似乎是哭累了，停止了哭泣，非常乖巧地躺在婴儿床里睡着了。狗狗就趴在宝宝床边，当起了宝宝的保镖。没想到，狠心的保姆竟然把宝宝独自留在婴儿床上几个小时。一段时间后，录音里传来的声响让妻子跟丈夫吓坏了。睡醒的宝宝发现自己身边没有人
，害怕的开始哭喊。宝宝无助的哭声让夫妻俩难过极了。接着，他们看到保姆迈着沉重的脚步走向了宝宝。狗狗勇敢的向保姆跑了过去，一边跑一边大叫。没想到保姆挡下了狗狗，然后飞快的走到宝宝身边，开始对宝宝动手动脚。录音里传来可怕的声响和狗狗的叫声。闭嘴！保姆不耐烦地警告着宝宝跟狗狗。夫妻俩不敢相信，这是保姆对一个只有几个月大的孩子做出的行为。然后监控画面里，保姆开始使劲摇晃宝宝的婴儿床。狗狗想要将保姆赶出房间，可是保姆非常灵活地闪过了他的动作，一边闪躲一边使劲摇着床。宝宝在婴儿床里随着保姆的动作撞来撞去。一开始害怕的哭声变成了痛苦的哭喊，狗狗非常生气，用尽全力将保姆赶出了房间，一路赶到大门口。保姆咒骂了狗狗几句，带着自己的东西离开了。男人不忍心看下去了，他们多希望能通过这个设备回到事情发生之前，把这个恶毒的女人抓起来，然后去安慰自己可怜的儿子。夫妻俩看完监控画面，立刻赶回家里，带着他们可怜的宝宝去了医院。经过医生仔细检查，他们发现宝宝的身体状况并没有什么不好，只是受了些惊吓。之后，夫妻俩通知了警方。最开始，警方并没有在保姆的住处找到人，但经过仔细搜查，他们最终还是抓住了这个逃跑的犯人。警官审问了保姆之后。保姆对自己所做的事情供认不讳，她承认了自己所有的罪行。最后，这个狠心的保姆被法院判处最高三年的监禁。多亏了勇敢的狗狗提醒自己的主人，夫妻俩的宝宝才能成功被救出，也避免了其他的宝宝受到这个女人的欺负。最后，狗狗的主人非常感激这只英雄狗狗，它不仅仅是一个好伙伴。更是他们儿子的保护者和救世主，这证明了，并不是所有的英雄都穿着斗篷，有时候穿着毛茸茸外套，走在所有人的身边，从人群中嗅出邪恶的狗狗们，也可以是大英雄。动物也有喜怒哀乐、悲思恐等复杂的情感和意识，虽然动物的语言与人类的语言不同。不能通过语言与人类进行交流，但有时候我们可以通过他们的行为和表情来沟通，而且很多动物的第六感都要比人类强，因此动物们是能够感受到人类的善意和恶意的。就像故事里的狗狗，正是因为它的提醒，才能让主人到底发生了什么，狗狗在男孩房间里做什么。对于大人们而言，狗狗是最忠诚的伙伴，可以为生活带来无穷的乐趣。可是，对于小孩子来说，狗狗是可以依靠并且一起长大的朋友。狗狗不仅可以成为孩子们最好的朋友，甚至能让孩子变得温柔有耐性。下面就一起来看看狗狗与小主人之间的温馨的故事吧。故事的主人公是一只名叫布鲁斯的大型泰迪狗狗，它性格非常粘人，最喜欢的事情就是受到主人的关注，然后依偎在主人身边。不过，女主人前段时间怀孕了，布鲁斯每天只能趴在沙发上，而且大家的关注都放在了女主人的肚子上，这让布鲁斯有些生气。这天。女主人和丈夫去医院检查身体，医生给女主人做了一个超声检查，检查结果显示宝宝非常健康，而且已经发育完全，相信不久之后就可以跟他见面了。突然，女主人感觉到肚子里传来一股阵痛，医生看到超声画面中宝宝动了一下，看来宝宝已经迫不及待想跟自己的妈妈见面了。于是，医生立马准备给女主人分娩。几个小时过去了
，女主人成功生下了一个健康的小男婴。宝宝躺在床上，非常乖巧地吃着自己的嘴巴，他多么可爱呀！女主人跟丈夫对视一眼，他们的家庭终于迎来了一个新成员。女主人很庆幸自己今天来了医院。之后，他们带着宝宝回到了家里。他们刚回到家，布鲁斯就激动地摇着尾巴跑到女主人身边。女主人抱着宝宝坐在了沙发上，狗狗小心翼翼地靠近宝宝，慢慢嗅闻着，一脸的宠溺。刚出生的小婴儿是那么小，他实在是太喜欢这个新成员了。布鲁斯好像知道宝宝需要严密的保护，从那以后，他就一直陪在宝宝的身边。每天晚上睡觉的时候，布鲁斯都会将宝宝护在身侧，等到宝宝睡熟了，他才安心地闭上眼睛，用脑袋贴着宝宝的身体。女主人看着布鲁斯这么关心宝宝，心都要化了。布鲁斯经常在宝宝坐的地方蜷缩起来。跟着宝宝从这个房间走到另一个房间。如果宝宝生病了，布鲁斯觉察到后，就会一直待在宝宝身边，然后把头轻轻靠在宝宝的胸口。有了布鲁斯的陪伴，宝宝很少哭闹。宝宝在布鲁斯的陪伴下，渐渐长成了一个小男孩。一个月前，这个小男孩睡到了自己单独的床上，于是。布鲁斯每天晚上都爬起来睡到小男孩的床上。女主人很好奇，布鲁斯会去宝宝房间干什么。于是她悄悄推开了门，发现布鲁斯躺在了宝宝的身边，防止他从床上掉下去。女主人非常感动，见布鲁斯一刻都离不开他的小主人，就将他的窝搬到了小男孩的房间。小男孩每天晚上都要跟布鲁斯睡在一起，不管是在他的床上，还是布鲁斯的床上，甚至是地板上，到处都能看到两个人睡在一起。他们就像对方生命中不可或缺的伙伴，习惯了彼此的陪伴。在小男孩的世界里，有了布鲁斯的陪伴，才让他的童年温暖无限。其实，宠物们不仅可以照顾小主人。还能让他们免除外界的伤害，就像下面这个故事里，正是因为狗狗的陪伴和帮助，才让小女孩脸上重新露出笑容。这个可怜的小女孩从出生起就患有非常罕见的疾病，在她两岁时，父母发现她没有跟上正常的生长曲线，于是带她去医院就诊，医生给她检查完身体后非常诧异。他从来没见过这种疾病，于是建议他们做一个基因检测，找到问题的根源。检测结果表明，他患有离心性骨软骨发育不良，骨骼发育异常，可能会影响行动能力。听到这个消息，小女孩的父母都非常伤心，他们无法接受自己可爱的女儿要被这种可怕的疾病折磨。从那以后，小女孩开始接受手术治疗，至今已经进行了九次大手术，包括脚部和臀部重建。她的行动也有问题，需要拄着拐杖，走路主要依靠摆动双腿，像甩一样，而不是真正的用上双脚的力量来摆动它们。父母非常担心，她过于依赖上半身来移动。会使下半身的肌肉失去力量。然而，这一切在遇到狗狗乔治后都改变了。他们并没有刻意寻找服务权，但是几年前，他们得知在马萨诸塞州的伊普斯威奇有一个服务犬项目，为具有平衡和行动不便的人训练捐赠大单服务犬，显著的身高和体重。好脾气和轻松随和的态度，大单犬简直就是这项工作的不二之选。大多数狗狗都是与成年人配对的，但当小女孩一家拜访时，项目组的工作人员很清楚，这个女孩准备好了接受一个大伙伴。当她见到乔治时，
他发出了会心的微笑，而乔治也不让他离开自己身边。乔治就这样走进了小女孩的生活，从此成为一道光，把小女孩从艰难的边缘拯救了出来。小女孩在乔治的帮助下放开拐杖，开始练习走路。狗狗的背部高度刚好抵达它的腋下，两个小家伙完美契合。在小女孩的行走过程中，乔治给她提供了非常强的稳定剂。乔治就像是小女孩的拐杖，但是她比拐杖可爱多了。现在，不管小女孩去哪儿，乔治都会跟在她身边。白天陪她去学校上课，小女孩从一个教室换到另一个教室，而乔治乖乖地躺在她椅子后面，不叫唤，也不想要出去玩。安安静静地陪着自己的小主人，其他的小孩也习惯了乔治的存在，他们从不打扰他，因为他们知道大个子正在工作。乔治也会在小女孩进行医疗就诊时提供安慰，每周六个小时的输液，他都会任劳任怨地陪在小女孩的旁边。晚上，他会爬上小女孩的床，安静地睡在她身边，保护她的安全。乔治就像一个小英雄，在乔治的陪伴下，小女孩的身体竟然奇迹般的好转了。她的脸上常常洋溢着幸福的笑容。虽然不能像一个正常的小孩那样行走，但她拥有乔治这样一个形影不离的好伙伴，也是非常幸运的。原来，人与动物之间真正的爱，不单纯是喜欢，而是陪伴。这种感情在动物与人类之间显得十分珍贵。不管是宠物还是野生动物，它们都有着跟人类一样细腻的感情，而且有时候可能比人类的感情要纯粹的多。这也更值得我们思考：我们对待小动物们是不是真正的爱？好了，本期的视频就到这里。喜欢的话，别忘记订阅、点赞和评论。我们会持续为您带来更多动物们的感人小故事。那么，我们下期再见。